வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் எட்டு வகையீடுகள் மற்றும் பகுதி வகைக்கழுக்கள் இதில் பயிற்சி எட்டில் நான்கில் ஆறாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டபிள்யூ ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய் கம்மா இசட் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஒய் இசட் கண்டிப்பாக என்னவா இருக்காது ஜீரோவாக இருக்காது ஜீரோ கம்மா ஜீரோவாக இருக்காது அதாவது எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோ இருக்காது ஒய்யோட மதிப்பு ஜீரோவாக இருக்காது இசட்டோட மதிப்பு ஜீரோவாக இருக்காது அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும் பாருங்கள் எனில் தோ ஸ்கொயர் டபிள்யூ பை தோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தோ ஸ்கொயர் டபிள்யூ பை தோ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தோ ஸ்கொயர் டபிள்யூ பை தோ இசட் ஸ்கொயர் இதோட மதிப்பு ஜீரோன்னு நம்ம நிரூபிக்கணும் சரியா இப்போ பாருங்கள் கொடுத்த இந்த இடத்த எழுதுவோம் W of x, y, z equal to 1 by square root of x square plus y square plus z square equal to 1 by x square plus y square plus z square அடுக்கு 1 by 2. இந்த square root எடுத்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அடுக்கு போட்டுக்கலாம் ஒன்று பை ரெண்டு போட்டோம் ஈக்குவல் டு இப்போ பாருங்கள் இதை நம்ம மேலே கொண்டு வந்து எழுதினா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் அடுக்கு மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு மேலே கொண்டு வந்து எழுதிட்டோம் இதான் என்னது நமக்கு தேவையான டபிள்யூ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட்ஸ் சரியா இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிப்போம் முதல்ல எக்ஸை பொறுத்த வகை இல்லாமல் பாருங்கள் என்ன வரும் தோ டபிள்யூ பை தோ எக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அடுக்கு முன்னால் கொண்டு வந்துடணும் ஒன்று பை இரண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு இருக்குது இதிலேருந்து ஒன்றை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம எதை பொறுத்து வகையிடுறோம் எக்ஸை பொறுத்து வகையிடுறோம் அப்போ எக்ஸ் உருப் மட்டும்தான் என்ன பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயரை எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்டா ரெண்டு எக்ஸ் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் போட்டு திரும்ப நம்ம என்ன செய்வோம் இதை வகையிடுவோம் இது ஒய் உறுப்பு ஜீரோ மாறிடும் ப்ளஸ் ஜீரோ திரும்ப இசட்டை வகையிடுவோம் அது வந்து மாறிலி உறுப்பு ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல என்ன மட்டும்தான் வரும் ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ரெண்டு எக்ஸ் மட்டும்தான் வரும் சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல நமக்கு இந்த ரெண்டும் இந்த ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் மிச்சம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் இன்டு என்ன வரும் பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு மைனஸ் ஒன்றுனா ஒன்று பை ஒன்று அடுத்த குறுக்கு பிறகு எடுங்க ரெண்டு ஓ ரெண்டா ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஓ ரெண்டா ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு அப்போ மைனஸ் மூணு பை ரெண்டு அப்போ இந்த அடுக்கு என்ன வரும் மைனஸ் மூணு பை ரெண்டுன்னு வரும் இது அப்படியே இருக்கட்டும் இது வந்து என்னென்னா ஒரு தடவை வகையிட்டு இருக்கும் தோ டபிள்யூ பை தோ எக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இதை நம்ம ரெண்டாவது தடையாக வகையிட போகிறோம் பாருங்கள் தோ ஸ்கொயர் டபிள்யூ பை தோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் இருக்குது மைனஸை பொதுவாக வெளியே எடுத்துருவோம் இந்த இடத்துல நம்ம பயன்படுத்த போகிறது யூவி ஃபார்ம்லா யூவி த ஹோல் டேஷ் ஈக்குவல் டு யூவி டேஷ் ப்ளஸ் யூவி டேஷ் இதான் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் இந்த எக்ஸுன்றது யூ இந்த பிராக்கெட்டில் இருக்கிறது என்னது வி டேஷ் இப்போ பாருங்கள் முதல்ல எக்ஸ் எக்ஸை நம்ம அப்படி யூ யூன்றது என்னது எக்ஸ் எக்ஸை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம் இந்த மைனஸை வெளியே எடுத்து வச்சுட்டோம் மைனஸை பார்த்து கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் பாருங்கள் இதை நம்ம வகையிட போகிறோம் அப்போது இந்த அடுக்கு இருக்கு இல்லையா மைனஸ் மூணு பை ரெண்டு முன்னால் வந்துடும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் இந்த மைனஸ் மூணு பை ரெண்டுலேருந்து நம்ம என்ன செய்யணும் ஒன்றை மைனஸ் பண்ணணும் சரியா ஒன்றை மைனஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ பாருங்கள் நம்ம எதை வகையிட்ருக்கோம் பாருங்கள் வி வியோட அடுக்க தான் வகையிட்ருக்கோம் திரும்ப இப்போ உள்ளே வாங்க உள்ளே என்ன இருக்குது பாருங்கள் இதை நம்ம வகையிடணும் நம்ம வகையிடுறது எக்ஸை பொறுத்து அப்போ எக்ஸை மட்டும் எக்ஸ் உறுப்பு மட்டும் நம்ம வகையிட்டால் போதும் ஒய் உறுப்பு இசுறப்புனா ஜீரோ ஆயிரும் அதை விட்டுடலாம் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயரை எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்டா இரண்டு எக்ஸ் இப்போது இந்த ஃபார்மில் இருக்கிற ப்ளஸ் சரியா இப்போ வியை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கணும் வீன்றது என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் அடுக்கு மைனஸ் மூணு பை ரெண்டு இதான் வி அப்படியே வச்சுக்கணும் இப்போ யூவை நம்ம வகையிட போகிறோம் யூன்றது என்னது எக்ஸ் எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்தே வகையிட்டால் ஒன்று சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டும் இந்த ரெண்டும் நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும் ஈக்குவல் டு இதை உள்ளே பெருக்கலாம பாருங்கள் மைனஸை பெருக்குனா மைனஸை மைனஸை பெருக்கினா ப்ளஸ் ஆயிரும் ப்ளஸ் மூணு இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் இந்த
இந்த மைனஸை உள்ளே பெருக்கிறோம் அப்போ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் என்ன வந்துடும் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் அடுக்கு மைனஸ் மூணு பை ரெண்டுன்னு வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் இதிலேருந்து நம்ம எதை பொதுவாக எடுக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு இதை நம்ம பொதுவாக எடுக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அது அடுக்கு மைனஸ் மூணு பை ரெண்டு இங்கேயும் மைனஸ் மூணு பை ரெண்டு அதை நம்ம பொதுவாக எடுத்துடலாம் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் அடுக்கு மைனஸ் மூணு பை ரெண்டை நம்ம பொதுவாக எடுத்துட்டோம் அப்போ உள்ளே என்ன இருக்கும் பாருங்கள் மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து என்ன இதை மட்டும் தான் வெளியே எடுத்திருக்கோம் அப்போ இது உள்ளே தான் இருக்குது அடுக்கு மைனஸ் ஒன்றில் இருக்குது உள்ளே தான் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் அடுக்கு மைனஸ் ஒன்று உள்ளே தான் இருக்குது சரியா மைனஸ் இதை அப்படியே நம்ம வெளியே எடுத்து வச்சுட்டோம் அந்த இடத்துல எதுவுமே எல்லாம் ஒன்று இருக்கதாக அர்த்தம் உங்களுக்கு சந்தேகமாக இருந்தால் நீங்கள் இதை அப்படியே உள்ளே பெருக்கி பாருங்கள் என்ன ஆகும் இதை பெருக்கும்போது பகுதி ரெண்டு சாமாக இருக்குது பெருக்கல் இருந்துச்சுன்னா அடுக்குகளை நம்ம கூட்டுவோம் அப்போ மைனஸ் மூணு பை ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று நமக்கு சரியாக வந்துடும் சரியா இது இது அப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் தோ ஸ்கொயர் டபிள்யூ பை தோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதே மாதிரி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா தோ ஸ்கொயர் டபிள்யூ பை தோ ஒய் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் தோ ஸ்கொயர் டபிள்யூ பை தோ இசட் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும் அவசியம் இல்லை ஒரு இதை கண்டுபிடிச்சிட்டு இதே போல் போட்டு கூட நம்ம எழுதிக்கலாம் நான் தான் இது பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் இதே போல் இதே போல் நீங்கள் எழுதிக்கிட்டால் உங்களுக்கு மார்க்லாம் குறைக்க மாட்டாங்க சரியா இதே போல் நம்ம இது கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் தோ ஸ்கொயர் டபிள்யூ பை தோ எக்ஸ் கண்டுபிடி அதே மாதிரி நம்ம தோ ஸ்கொயர் டபிள்யூ பை தோ ஒய் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சா என்ன வரும்னா இது எந்த மாற்றம் இருக்காது இது அப்படியே தான் வரும் இந்த இடத்துல மட்டும் இந்த மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கா இந்த இடத்துல மட்டும் மூணு ஒய் ஸ்கொயர் மாறும் வேறு எந்த மாற்றமும் இருக்காது சரியா இல்லை சார் நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக கண்டுபிடிச்சிங்க நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ பாருங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சா இதே போல் தோ ஸ்கொயர் டபிள்யூ பை தோ ஒய் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதே மாதிரி தோ ஸ்கொயர் டபிள்யூ பை தோ இசட் ஸ்கொயர் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா இந்த இடம் மட்டும்தான் இசட் ஸ்கொயர் மாறும் வேறு எந்த மாற்றம் இருக்காது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் அடுக்கு மைனஸ் மூணு பை ரெண்டு அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த இடத்துல மட்டும் என்ன மாறினா மூணு இசட் ஸ்கொயர் மாறிடும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் அடுக்கு மைனஸ் ஒன்று இந்த மைனஸ் ஒன்று அப்படியே தான் வந்துடும் பாருங்கள் இதுதான் நமக்கு தேவையான மூன்று மதிப்புகள் இது வந்து என்னது தோ ஸ்கொயர் டபிள்யூ பை தோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது தோ ஸ்கொயர் டபிள்யூ தோ ஒய் ஸ்கொயர் இது தோ ஸ்கொயர் டபிள்யூ பை தோ எஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம கூட்ட போகிறோம் கூட்டலாமா மூணையும் நம்ம கூட்ட போகிறோம் தேர் ஃபோர் தோ ஸ்கொயர் டபிள்யூ பை தோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தோ ஸ்கொயர் டபிள்யூ பை தோ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தோ ஸ்கொயர் டபிள்யூ பை தோ இசட் ஸ்கொயர் எல்லாத்தையும் கூட்ட போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மூணையும் தான் நம்ம கூட்ட போகிறோம் இந்த மூணுலேயுமே பொதுவாக என்ன இருக்குது பாருங்கள் இது எல்லாமே பொதுவாக இருக்கா அப்போ இதை பொதுவாக நம்ம வெளியே வச்சுட்டு அந்த உள்ளே இருக்கிறத மட்டும் நம்ம கூட்டினா போதும் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் அடுக்கு மைனஸ் மூணு பை ரெண்டு இது அப்படியே பொதுவாக இருக்குது இந்த பொதுவாக வெளியே இருக்கட்டும் உள்ளே இருக்கிறத மட்டும் நம்ம கூட்ட போகிறோம் பாருங்கள் என்ன இருக்குது பாருங்கள் மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதையும் நம்ம ஒரு சின்ன மாற்றம் செஞ்சு எழுதலாம் எப்படின்னா பாருங்க இந்த மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கட்டும் பை இது பாருங்க எப்படி இருக்கு அடுக்கு மைனஸ் இருக்கா அப்போ பகுதியில் கொண்டு வந்து எழுதா ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து நீங்கள் அடுக்கு ஒன்று போட்டாலும் சரி போடலாம் சரி இந்த மைனஸ் ஒன்று அப்படியே வந்துடும் அதுக்கடுத்து பாருங்க ப்ளஸ் இடம் பத்தல நாங்கள் எழுதுறேன் இப்போ பாருங்க மூணு ஒய் ஸ்கொயர் மூணு ஒய் ஸ்கொயர் பை இங்கே என்ன இருக்குது அடுக்கு மைனஸ் இருக்கா அப்போ பகுதி கொண்டு தான் ப்ளஸ்ஸாக மாறுமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் அடுக்கு மை ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று இந்த மைனஸ் ஒன்று அப்படியே தான் வரும் ப்ளஸ் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த மூணு இசட் ஸ்கொயர் அப்படியே வந்துடும் பை அடுக்கு என்ன இருக்குது மைனஸில் இருக்கா அப்போ பகுதியில் கொண்டு தான்
அடுக்கு மைனஸ் மூணு பை ரெண்டு எந்த மாற்றம் இல்லை இப்போ பாருங்கள் இது ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று இது எல்லாத்துக்குமே பகுதியில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் இசட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் இசட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் இசட் எல்லாம் பகுதி சமமாக இருக்கா அப்போ பகுதி சமமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன செஞ்சால் ஒரு தடவை எழுதிடலாம் எப்படி எழுத போகிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் அடுக்கு நீங்கள் ஒன்று போட்டாலும் சரி போடலாம் சரி இங்கே என்ன இருக்குது மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே என்ன இருக்குது ப்ளஸ் மூணு ஒய் ஸ்கொயர் இங்கே என்ன இருக்குது ப்ளஸ் மூணு இசட் ஸ்கொயர் இந்த மூணு ஊருக்கு மட்டும் என்ன செஞ்சுருக்கோம் பாருங்கள் இது 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 பகுதி சமமாக இருந்தால் ஒரு தடவை எழுதிட்டு தொகுதியை மட்டும் நம்ம கூட்டிக்கிட்டோம் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இங்கே ஒரு மைனஸ் ஒன்று இங்கே ஒரு மைனஸ் ஒன்று இங்கே ஒரு மைனஸ் ஒன்று அப்போ மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்றுனா மைனஸ் மூணு சரியா இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம குறுக்கு பெருக்கில் எடுக்க போகிறோம் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் அடுக்கு மைனஸ் மூணு பை ரெண்டு குறுக்கு பெருக்கில் எடுக்கலாமா அதாவது என்னுடைய பகுதியில் எதுவுமே இல்லை ஒன்று இருக்கா அர்த்தம் முதல்ல பகுதியை பெருக்கிடுவோம் ஒன்றையும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் இசட் பெருக்க என்ன வரும் அதே தான் வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஒன்றையும் இதையும் பெருக்கிறோம் இதே தானே வரும் என்ன மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மூணு ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மூணு இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் மூணையும் இதையும் பெருக்கிறோம் அப்போ மூணு இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் சரியா இதில் மைனஸும் குறுக்கு பெருக்கெலாம் எடுத்துருக்கோம் பகுதியை பெருக்கணும் இது ரெண்டையும் பெருக்க எழுதியாச்சு மைனஸ் மூணையும் இதையும் பெருக்க எழுதியாச்சு இப்போ பாருங்கள் நமக்கு இந்த இது எந்த மாற்றம் இல்லை ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் அடுக்கு மைனஸ் மூணு பை ரெண்டு இந்த இடத்துல பாருங்கள் பகுதியில் நமக்கு எந்த மாற்றம் இல்லை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் தான் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மூணு ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மூணு இசட் ஸ்கொயரும் எந்த மாற்றம் இல்லை இந்த மைனஸ் மூணு உள்ளே பெருக்குங்க மைனஸ் மூணு உள்ளே பெருக்குனா மைனஸ் மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மூணு ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் மூணு இசட் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் பாருங்கள் மைனஸ் மூணு உள்ளே பெருக்கணோடனே மைனஸ் மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மூணு ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் மூணு இசட் ஸ்கொயர் வந்துடும் இப்போ எல்லாமே கேன்சல் ஆகும் பாருங்கள் ப்ளஸ் மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மூணு ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் மூணு ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மூணு இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் மூணு இசுவர் எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஈக்குவல் டு பாருங்கள் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் அடுக்கு மைனஸ் மூணு பை ரெண்டு எந்த மாற்றம் இல்லை இங்கே பாருங்கள் தொகுதியில் இருக்கிறது எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ தொகுதியில் எதுவுமே இல்லைன்னா ஜீரோ ஜீரோ பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் அடுக்கு மைனஸ் மூணு பை ரெண்டு ஜீரோ பை தொகுதியில் ஜீரோ வந்து அதோடய மதிப்பு ஜீரோ தான் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஜீரோவையும் இந்த பிராக்கிலும் பெருக்குனா கண் எல்லாமே நமக்கு என்ன மாறிடும் ஜீரோவாக மாறிடும் தேர் ஃபோர் எதோட மதிப்பு ஜீரோ தோ ஸ்கொயர் டபிள்யூ பை தோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தோ ஸ்கொயர் டபிள்யூ பை தோ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தோ ஸ்கொயர் டபிள்யூ பை தோ இசட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இந்த ஜீரோவும் இதையும் பெருக்கும்போது எல்லாமே ஜீரோவாக மாறிடும் இதுதான் அவங்க நிரூபிக்க சொன்ன ஆன்சர் சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி